হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় ত্রয়োদশ অধ্যায় বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো ও সামাজিকরণ আলোচনা করব তোমাদের আজকের আলোচনা বিষয় থাকবে পরিবারের কার্যাবলী বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের পরিবারের ভূমিকা অর্থাৎ আমরা পরিবারের কার্যাবলী সম্পর্কে জানব এবং বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের পরিবারের কি ধরনের ভূমিকা থাকতে পারে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো আমরা ইতোমধ্যে দেখো তোমাদের পরিবার সম্পর্কে বলেছি যে পরিবার ছিল হচ্ছে আদিম একটি সংগঠন যেখানে মানুষ বসবাস বসবাস করে এবং তাদের সার্বিক কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করে থাকে পরিবারের মাধ্যমে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে বা তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করতে পারে এখানে দেখব যে স্বামী স্ত্রী সন্তান আমরা যদি সংজ্ঞাকারে বলি তাহলে দেখতে পারি যে স্বামী স্ত্রী সন্তান সন্ততি নিয়ে যে যা গড়ে উঠেছে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে পরিবার তো পরিবার থেকে কি কি ধরনের কার্যাবলী বা কাজগুলো করা হয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে জানবো এবং পাশাপাশি বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরে পরিবার কি ধরনের ভূমিকা রাখতেছে সেটা নিয়ে জানবো তো প্রথমত আসি আমাদের পরিবারের কার্যাবলী নিয়ে তাহলে আমরা এখন আলোচনা করব পরিবারের কার্যাবলী পরিবারের কার্যাবলী তো পরিবারের কার্যাবলীর কথা যদি বলি তাহলে প্রথমেই আমাদের যে বিষয়টা আসতেছে সেটা হচ্ছে জৈবিক চাহিদা পূরণ জৈবিক চাহিদা পূরণ অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর যে জৈবিক চাহিদাগুলো বা তাদের যে চাহিদাগুলো থাকে সেগুলো পূরণ করার জন্য কিন্তু পরিবার গঠন করা হয় অর্থাৎ তা সমাজে একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা দূর করে নারী নরনারীর যে জৈবিক চাহিদা সেগুলো পূরণ করার জন্য কিন্তু আমাদের এই পরিবার কাল গড়ে তোলা হয়েছে এবং আমাদের পরিবারের অন্যতম একটা কার্যাবলীর মধ্যে দেখব যে এই জৈবিক চাহিদা পূরণ এরপরে দুই নম্বর যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব দুই নম্বর আমরা দেখব সন্তানের ভরণ পোষণ অর্থাৎ পরিবারের অন্যতম কার্যাবলীর মধ্যে থাকবে সন্তানের ভরণ পোষণ অর্থাৎ সন্তান সন্তানিক সন্তানদিকে লালন পালন করা তাদের সুষ্ঠুভাবে পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দেয় এবং তাদেরকে বড় করা পর্যন্ত কার্যক্রম কিন্তু পরিবারের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয় বিশেষ করে আমরা গ্রাম অঞ্চল বা শহর অঞ্চলে উভয় ক্ষেত্রে দেখে থাকি যে সন্তান জন্মদানের পর থেকে পরবর্তী তাদের মানে মানসিক বিকাশ হওয়া পর্যন্ত কিন্তু পরিবার তাদেরকে পরিচালনা করে থাকে অর্থাৎ বাবা মা তাদেরকে পরিচালনা করে থাকে সুতরাং এখানে বলা হচ্ছে যে সন্তানের ভরণ পোষণের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে পরিবার অর্থাৎ পরিবারের কার্যাবলীর মধ্যে অন্যতম একটা কার্যাবলী হচ্ছে সন্তানের ভরণ পোষণ যে পরিবারটা গঠন করা হয় কিন্তু এগুলোর কারণে যে জৈবিক চাহিদা পূরণের আমরা দেখি যে যে সকল ছেলে মেয়ে পরিবারে বড় না হয়ে বিভিন্ন ভাবে দেখা আছে যে সমস্যার কারণে হয়তো বা বস্তি বা অন্য কোন জায়গায় বা কোনো অনাথ আশ্রমে বড় হয় সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় কি সেসব সন্তানের কিন্তু মানসিক বিকাশ অনেকটা ক্ষেত্রেই বাধাগ্রস্ত হয় সেই ক্ষেত্রে সন্তানের ভরণ পোষণের একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান হচ্ছে পরিবার সুতরাং পরিবারের কার্যাবলীর মধ্যে অন্যতম একটা কার্যাবলী হচ্ছে সন্তানের ভরণ পোষণ করা এবং তিন নম্বর আমরা দেখব যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অর্থনৈতিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অর্থাৎ অর্থনৈতিক যে কার্যক্রম সেগুলো পরিবার থেকে পরিচালনা করা হয়ে থাকে পরিবারে কিন্তু এই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটা মূল ক্ষেত্র বা মূল স্থান তো পরিবারে পরিবার গঠন করার ফলে একজন ব্যক্তির মধ্যে একটা দায়িত্ববোধ থাকে যে সেই দায়িত্ব নিয়ে সে তাকে অনেক কাজ করতে হয় দায়িত্ববোধ নিয়ে তাকে সব কিছু কন্ট্রোল করতে হয় তো এই যে দায়িত্ববোধ নিয়ে সে এইগুলো করতেছে করতে গিয়ে তাদের পরিবারকে পরিচালনা করার জন্য অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয় সুতরাং আমাদের এই যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কথা বললাম এই পরিবার কার্যাবলীর মধ্যে সুতরাং আমরা এখানে অর্থনৈতিক কার্যাবলীকে দেখতেছি হচ্ছে অন্যতম একটা কার্যাবলী মধ্যে পড়তেছে এখানে যে বিষয়টা দেখলাম সেটা হচ্ছে যে অর্থনৈতিক যে কাজগুলো যে পরিবারকে পরিচালনা করা ছেলে মেয়েকে ভরণ পোষণ করা তারপরে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে প্রতিপালন করা এই সকল করার জন্য কিন্তু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কর্মকাণ্ড জরুরি তো পরিবারের কার্যাবলীর মধ্যে এই কারণেই বলা হচ্ছে যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডটা অন্যতম চার নম্বর আমরা পড়বো জানবো সেটা হচ্ছে শিক্ষাদান শিক্ষাদান 
তো এখানে আমরা প্রথমেই সন্তানের ভরণ পোষণ তা পড়ার সময় সেখানে জেনেছিলাম যে সন্তানের ভরণ পোষণ যেহেতু পরিবারের একটি কার্যাবলীর মধ্যে পড়তেছে সুতরাং এই যে শিক্ষাদানের কথা বললাম সেই শিক্ষাদানটাও এর মধ্যেই পড়বে কেননা সন্তান সন্তানদিকে পড়াশোনা করা বা তাদেরকে উন্নত শিক্ষা বা উচ্চ শিক্ষা বা প্রকৃত সুষ্ঠু শিক্ষা প্রদান করার দায়িত্ব কিন্তু পরিবারের সন্তান প্রথমত পরিবারে জন্মগ্রহণ করার পরে শিক্ষা লাভ করে পরিবার থেকে এই যে পরিবার থেকে শিক্ষা লাভ করতেছে এরপরে আমরা যে বিষয়টা দেখবো পরিবার থেকে শিক্ষা লাভ করার জন্য পরিবার যদি না থাকে তাহলে কিন্তু শিক্ষা লাভ করতে কিন্তু অনেকটা বাধাগ্রস্ত হয় যে তাদের শিক্ষার বিভিন্ন উপকরণের কথা যদি বলি সেটা সংগ্রহ করতে বাধাগ্রস্ত হয় পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবস্থাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া বা উন্নত বা উচ্চ শিক্ষা লাভের লাভের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা বাধার সৃষ্টি হইতে পারে সেক্ষেত্রে শিক্ষাদান পদ্ধতিকে বা শিক্ষা ব্যবস্থাকে কার্যক্রম করার জন্য বা শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাস্তবায়ন করার জন্য কিন্তু পরিবার অন্যতম একটা সংগঠন হিসেবে পরিচিত সুতরাং এই কারণে বলা হচ্ছে যে পরিবারের কার্যাবলীর মধ্যে শিক্ষাদান এই কার্যাবলীটি হচ্ছে অন্যতম একটি কার্যাবলী এরপরে আমরা পরেরটা আলোচনা করব পাঁচ নম্বর বলবো তো পাঁচ নম্বর যদি আমরা বলি স্বাস্থ্য সেবা স্বাস্থ্য সেবা স্বাস্থ্য সেবা পরিবারের কার্যাবলীর অন্যতম একটি উপাদান বা পরিবারের কার্যাবলী হিসেবে বিবেচিত যে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তি যে অসুস্থ হয়ে পড়ে বা সেখান থেকে সেবা শুশ্রূষার জন্য পরিবার হচ্ছে উন্নত অন্যতম একটি মাধ্যম আমরা পরিবার থেকে যে ধরনের সেবা শুশ্রূষা পেয়ে থাকি আমরা যদি সামাজিকভাবে বা অন্য ব্যক্তিগতভাবে সেটা দেখি আমরা অন্য কোথায় কিন্তু সে ধরনের স্বাস্থ্যসেবা বা আমাদের দেখাশোনার কার্যক্রমটা কিন্তু অন্য কোথায় পাবো না সুতরাং পরিবারের অন্যতম একটা কার্যাবলী হিসেবে কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে স্বাস্থ্যসেবার কথা এরপরে যেটা বলা হচ্ছে ছয় নম্বর সেটা হচ্ছে বিনোদন পরিবারের ছেলে মেয়ে বা শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্য কিন্তু বিনোদনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা উপাদান বিনোদন ছাড়া শিশুদের মানসিক বিকাশটা বিকাশের ক্ষেত্রে অনেকটা ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে যদিও বর্তমান সময় আমরা দেখব যে এই বিনোদন ক্ষেত্রগুলোর অনেকটাই ঘাটতি দেখা দিয়েছে বিনোদন ক্ষেত্রে অনেক ঘাটতি রয়েছে তো বিনোদন ক্ষেত্রের এই ঘাটতিগুলো কিন্তু বিভিন্নভাবে মানসিক ছোট ছেলে মেয়েদের মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে এটি সমস্যার সৃষ্টি করতেছে তারপরে বলা হচ্ছে যে যতটুকু পরিমাণে সম্ভব অর্থাৎ পরিবারের ভেতরে থেকে বা পরিবারের বাইরে যেখানে হোক না কেন ছেলে মেয়েদের একটা বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে অর্থাৎ পরিবারের সদস্যদের একটা বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে তো পরিবারের কার্যাবলীর মধ্যে আমরা বিনোদনকে এই কারণে অন্তর্ভুক্ত করতেছি এই যে বিনোদন ব্যবস্থাকে আমাদের পরিবার ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য বা সঠিকভাবে টেনে নেওয়ার জন্য কিন্তু বিনোদনটা খুবই জরুরি তো বিনোদন যে পরিবারে বিনোদনের সাথে জড়িত থাকে বা বিভিন্ন বিনোদন ব্যবস্থা বলতে শুধুমাত্র আনন্দ ফুর্তি করা এটাকে বোঝানো হচ্ছে না বিভিন্ন ধরনের উপকরণ রয়েছে যেগুলো সংগ্রহ করতেছে যেগুলো দেখতেছে দেখার ফলে তাদের মানসিক বিকাশ ঘটতেছে তো এর ফলে পরিবারটাকে অনেকটা উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হওয়া যায় তো এই কারণে বলা যে পরিবারের কার্যাবলীর মধ্যে আমাদের অন্যতম একটা কার্যাবলী বললাম বিনোদন এরপর আমরা সাত নম্বর দেখব সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ধারণ সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ধারণ পরবর্তী প্রজন্ম অর্থাৎ পরবর্তী উত্তরাধিকারী কে হবেন সেটা কিন্তু পরিবারের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে তো পরিবার ব্যবস্থা এবং বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা বিশেষ করে আমরা যদি সমাজ ব্যবস্থার কথা বলে থাকি তাহলে এই সমাজ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য বা আমাদের রাষ্ট্র কাঠামোকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য পরিবার কাঠামোটা খুবই জরুরি একটা উপাদান হিসেবে বিবেচিত এখানে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের কথা বলা হচ্ছে যে প্রজন্মের পর আমরা দেখে থাকি যে প্রজন্মের পর প্রজন্ম বংশানুক্রমিকভাবে কিন্তু সম্পত্তিগুলো নির্ধারণ করা হয়ে থাকে যে বাবার পর বাবার ছেলে পাবে তারপর তার ছেলে পাবে যাক এইভাবে সম্পত্তির উত্তরাধিকার ধারণ করা হয়ে থাকে তো পরিবার এই নির্ধারণ করাটাকে অনেকটাই সহজ করে দিয়েছে যে ক্ষেত্রে কোনো বিশৃঙ্খলা হয় না বা বিশৃঙ্খলা দেখা যায় না পরিবার প্রত্যেকের পরিবার ভিত্তিক তাদের ছেলে মেয়ে ভিত্তিক এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারগুলো নির্ধারণ করা হয়ে থাকে এর ফলে দেখা যায় যে নানা ধরনের যে সমস্যাগুলো হওয়ার সম্ভাবনা থেকে ছিল সেগুলো থেকে তারা বঞ্চিত হতো সেই সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হতে হয় না তো এগুলো দেখলাম হচ্ছে আমাদের পরিবারের কার্যাবলী এবং পরিবারের কার্যাবলীর মধ্যে আমরা এখানে সাতটা কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করলাম আমাদের এই সাতটা কার্যাবলী পরীক্ষাতে লিখে আসতে হবে এখানে আমরা প্রথমত যে এখানে এই পাশে চারটা আলোচনা করলাম এক জৈবিক চাহিদা পূরণ সন্তানের ভরণ পোষণ এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শিক্ষাদান সম্পর্কে আমরা জানলাম এই চারটা কার্যাবলী এবং অপর পাশে এখানে আমরা দেখলাম স্বাস্থ্যসেবা বিনোদনমূলক কার্যক্রম অর্থাৎ বিনোদন এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার আর নির্ধারণ এবং স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে আমরা জানলাম এরপরে আমরা যে বিষয়টা সম্পর্কে জানবো সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরে পরিবারের ভূমিকা 
আমরা যদি বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের পরিবারের কথা বলি তাহলে দেখব একটু ব্যতিক্রম ধরনের হয়ে থাকে বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে যৌথ পরিবার বা বর্ধিত পরিবারের সংখ্যাটা কিন্তু বেশি হয়ে থাকে শহর অঞ্চলে যৌথ বর্ধিত পরিবারের সংখ্যাটা অনেকাংশেই কম হয়ে থাকে পাশাপাশি আমরা যদি বিবাহের ক্ষেত্রে বলি যে বিবাহের ক্ষেত্রে বলি যে এখনও দেখবো যে গ্রাম অঞ্চলে কিন্তু অ্যারেঞ্জ ম্যারেজটা প্রচলিত আছে যে অ্যারেঞ্জ ম্যারেজটাই বেশি প্রচলিত যে পাত্র পাত্র নির্ধারণের মাধ্যমে বিবাহ ব্যবস্থাটা প্রচলিত রয়েছে গ্রাম শহর উভয় ক্ষেত্রেই পরিবারের এই এই ব্যবস্থাটাই দেখা যায় বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অন্য কোনো পদ্ধতি রয়েছে অর্থাৎ পাত্র পাত্রী নিজে পছন্দ করে তারা বিয়ে করে কিন্তু আমরা বিশেষ করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখব বিশেষ করে গ্রামের কথা যদি বলি সেক্ষেত্রে দেখব যে পারিবারিকভাবে কিন্তু পাত্র পাত্রী নির্ধারণ করে বিবাহ ব্যবস্থাটা সম্পাদন করা হয়ে থাকে এছাড়া আমরা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কথা যদি বলি তাহলে আমরা গ্রাম অঞ্চলের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড দেখি তাহলে সেখানে দেখব যে কৃষি ভিত্তিক বা তাদের জমি জমা ভিত্তিক যে তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলো রয়েছে সেগুলো পরিচালনা করা হচ্ছে এবং আমরা শহরাঞ্চলে যদি দেখি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা দেখব যে শহরের যে চাকরি বাকরি বা ব্যবসা বাণিজ্য রিলেটেড যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলো পরিচালনা করা হচ্ছে গ্রাম ও শহর অঞ্চলে উভয় ক্ষেত্রে পরিবারের ছেলে মেয়েদের শিক্ষা প্রদান বা শিক্ষাদের একটা পদ্ধতি প্রচলিত আছে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করা হচ্ছে এবং তারা বর্তমান সময় যদি আমরা দেখে থাকি তাহলে দেখব যে গ্রাম শহর উভয় ক্ষেত্রে কিন্তু ছেলে মেয়েদেরকে বিদ্যালয়ে পাঠানো বা তাদেরকে মানে উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য একটা চেষ্টা বা প্রচেষ্টা কিন্তু সকলের মধ্যে এটা দেখা যায় পূর্ব এগুলো কিন্তু অনেকটাই শুধুমাত্র শহর অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু বর্তমান সময় আমরা দেখব যে শহরের পাশাপাশি গ্রামেও এই পদ্ধতিটা প্রচলিত হয়েছে তো এই ক্ষেত্রে গ্রাম অঞ্চল এবং শহর অঞ্চলের সামাজিক অবস্থা বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে অনেকটা ব্যতিক্রম রয়েছে মানে অমিল রয়েছে অমিল থাকা সত্ত্বেও দেখবো যে পরিবার ব্যবস্থা পরিবার কাঠামো কিন্তু প্রায় বা তাদের পরিবারের কার্যাবলীর কথা যদি আমরা বলি বিশেষ করে কার্যাবলী যেহেতু আমাদের আলোচনার বিষয় সুতরাং আমরা পরিবারের কার্যাবলীর যদি কথা বলি গ্রাম অঞ্চল এবং শহর অঞ্চলের মধ্যে অবস্থানগত দিক থেকে একটু ভিন্ন হলেও কার্যাবলীটা কিন্তু প্রায় পাশাপাশি কারণ আমরা জৈবিক চাহিদা পূরণের কথা বললাম সন্ধান ভরণ পোষণের কথা বলেছি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বেশি পরবর্তী ক্লাসে আমরা অন্য কোন টপিক বা অন্য কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো এই পর্যন্ত তোমরা সকলে ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে